বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شكريو درشوك বিন্দু আজ যে বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে জীবের আপদ জীব আল্লাহর বড় এক নিয়ামত এই জীবের কদর করতে হয় আল্লাহ তালা এই নিয়ামত থেকে কত মানুষকে বঞ্চিত করেছে কত মানুষ তাদের মনের আবেগকে কথার দ্বারাই প্রকাশ করতে পারে না অনেকেই বোবা আমরা দেখি তারা কথা বলতে পারে না তারা আমাদেরকে কি বুঝাতে চায় সারা ইঙ্গিতে সম্পূর্ণ আকারে তা বোঝাতেও তারা পারে না এই যে লোকগুলি যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমী জীব দেননি জীব থেকে যারা বঞ্চিত তাদেরকে দেখে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা এবং আমাদের এর ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করা দরকার যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার প্রতি দয়া করে আমার প্রতি রহম করে আমাকে এই বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি তিনি আমাকে এই নিয়ামতটা দান করেছেন তাই সব সময় এই নিয়ামতের কদর করে এই নিয়ামতকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা উচিত এবং অন্যায় অনাচার এবং অসৎ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা দরকার মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে বলছেন যেটি আমি এখনই আপনাদের সামনে পরিবেশন করলাম প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় ফাওয়াহিস এবং অশ্লীল কাজ থেকে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন বা এটা তোমাদের উপরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করেছেন ওয়াল ইসমা পাপাচারকে তিনি হারাম করেছেন আর অন্যায় অসঙ্গত বিদ্রোহ এবং বিরোধ জিনিসকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করেছেন আর হারাম করেছেন ও আল্লাহর সাথে তুমি কাউকে শরিক করো যে ব্যাপারে কোনো দলিল প্রমাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবতীর্ণ করেননি এটাকেও মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করেছেন আর হারাম করেছেন ও আন চাকুল আল্লাহে মালা চাইলামুন আল্লাহর ব্যাপারে আল্লাহ সম্বন্ধে তুমি এমন কথা বলবে যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই যে সম্পর্কে তুমি জানো না এই জিনিসগুলোকে মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের ওপরে হারাম করেছে আর এগুলো আমরা আমাদের এই ছোট জিনিস জীবটে দিয়ে করে থাকি এই জীব দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্বন্ধে বা আল্লাহর দিন সম্বন্ধে এমন কিছু কথা বলে দিই যে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকে না অতএব এগুলি আমাদের ওপর হারাম তাই এই জীবটার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এই জীবের আপদ যেগুলো আমাদের দ্বারাই হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিনা এলমে বিনা জ্ঞানে ফতোয়া দেওয়া মানে আমাদেরকে যখন কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে সেটা জানি বা না জানি আমরা কিন্তু ফতোয়া দিয়ে দিই জানি না এ কথা কিন্তু আমরা বলি না এ কথা বলতে যেন আমাদের খুব কষ্ট হয় ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বিনা এলমে ফতোয়া দিলে সমাজ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় মানুষ কুসমস করে লিপ্ত হয়ে যায় আমাদের বিনা ইলমে ফতোয়া দেওয়ার কারণে আর আজকের সমস্যা এ হয়ে গেছে আলেমদের সংখ্যা কমে গেছে আপনি যেখানে যান দেখেন গ্রামে আলেম নাই এমনই এমনই এলাকা আপনি পাবেন কয়েকটি গ্রাম মিলে যদি আপনি খোঁজ করতে যান তাইলে হয়তো দেখতে পাবেন যে কয়েকটা গ্রাম মিলেও সেখানে কোনো একজন আলেম পাওয়া যায় না কারণ আলেমের তো দরকার নেই আলেমের দরকার কখন যখন বিয়ে পড়াইতে হবে এখন একজন মলিসাবের দরকার কেউ মারা গেছে 
জানাজার জন্য একজন মনি সাহেবের দরকার এই কাজগুলো তো দূর থেকে কোন একজন আলেমকে হায়ার করে নিয়ে এসেও করিয়ে নেওয়া যায় তাই দূর দূরান্ত থেকে জানাজার জন্য আলেমকে ডেকে আনা হয় দূর দূরান্ত থেকে বিয়ে পড়ানোর জন্য আলেমকে ডেকে আনা হয় আলেম সমাজে কমে যাওয়ার কারণে অনেক জাহেল্লা আলেম সেজে বসে আছে সাধারণ মানুষরা তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে আর তারা নির্দ্বিধায় ফতোয়া দেয় আর তাদের ফতোয়ার ভিত্তিতে আজকে সমাজে অনেক কুসংস্কার এবং অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে দেখুন বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন তিনি বলে গেছেন যে এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে আর জাহেল মূর্খরা আলেম সেজে বসবে সাধারণ মানুষরা তাদেরকে আলেম মনে করবে তাদেরকে তখন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে তারা নির্দ্বিধায় ফতোয়া দেওয়ার কারণে নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে আর অন্যকেও ভ্রষ্ট করবে শুনুন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলেছেন নবী বলছেন আল্লাহ তালা জ্ঞানকে হঠাৎ করে তুলে নেবেন না কিন্তু আল্লাহ তালা কি করবেন যারা জ্ঞানী আলেম যারা হাক্কানি আলেম যারা তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলিমিন তুলে নেবেন তাদের সংখ্যা কমে যাবে এমন এক পর্যায় মানুষ এসে পৌঁছে যাবে এমন এক অবস্থায় এসে উপস্থিত হবে যে তখন কোনো আলেম থাকবে না কোনো একটাও আলেম যখন পাওয়া যাবে না তখন মূর্খরা কি করবে ইত্যাখাদা তখন সাধারণ মানুষরা কি করবে মূর্খদেরকে আলেম বানিয়ে নেবে ফস্তাফতাও আর তাদের কাছে কি করবে ফতোয়া তলব করবে আর তারা কি করবে আফতাও বেগাইরে আলম জ্ঞান ছাড়াই তারা ফতোয়া দিবে ফলে কি হবে ফাদাল্লু ও আদাল্লু তারা নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে আর অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট বা গুমরাহ করবে তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে যা নবী বলে গেছেন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তার বাস্তব অবস্থা আজকে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলেমদের সংখ্যা কমে গেছে বড় বড় আলেম যারা ছিলেন দুনিয়াতে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার কারণে অনেক মূর্খরা আলেম সেজে গেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে এই রকমই ছেড়ে দেননি কোরআন দিয়েছেন সংবিধান হিসাবে আমার জীবন কিভাবে চলবে সামাজিক জীবন কিভাবে চলবে পারিবারিক জীবন কিভাবে চলবে ব্যবসা জীবন কিভাবে চলবে দেশ কিভাবে চলবে নেতারা কি করবে ব্যবসা কি করে করবেন বিয়ে সাথে কিভাবে হবে মা বাপদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রাখবেন বাপের সাথে কি সম্পর্ক হবে ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করবেন বিবির সাথে কি আচরণ করবেন পাড়া প্রতিবেশীর সাথে কি আচরণ করবেন একটি একটি করে মহান আল্লাহ রব্বুল আলিমের এই সমস্ত সংবিধান অবতীর্ণ করে যে কিতাবটা দান করেছেন সেই কিতাবটার নাম হচ্ছে কোরআন এই কোরআনের মধ্যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলিমের কিন্তু সুভান আল্লাহ এই কোরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আমরা আজকে বলে দিচ্ছি নির্দ্বিধায় যে হ্যাঁ তিন তালাক দিয়ে দিয়েছ এখন তোমার বিবি তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে এই বিবি আর তোমার জন্য হালাল ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না তুমি হীরা করাইছো বিধান তো এইরকম আল্লাহ রবুল আলিমিন দেননি মহান আল্লাহ রবুল আলিমিন তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কোরআনের মধ্যে প্রথম তালাক দিবে তিন মাস পর্যন্ত বিদ্যতের মধ্যে থাকবে যদি চাও বিবিকে উইড্রো করে নাও ফিরিয়ে নাও তিন মাসের মধ্যে যদি তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তারপরে ফিরাতে চাও তাহলে কি করো নতুন করে বিবাহ করে বিবিকে ফিরিয়ে নাও এইভাবে যদি আপনি বিবিকে একবার ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন এক তালাক কিন্তু হয়ে গেল আবার জীবনের কোনো এক মুহূর্তে আবার জীবন চলার কোনো এক পথে আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো ঝগড়া বেঁধে গেছে আবার মাথা গরম হয়ে গেছে আবার তালাক বলে দিয়েছেন একবার বলেন দুবার বলে হাজার বার বলেন এক মজলিসে আপনি যখন তালাক বলবেন এক তালাকই গণ্য হবে সহি হাদিস ও কোরআনের আলোকে তারপরে আপনি যখন আবার তালাক বলবেন সেটা হবে দ্বিতীয় তালাক তা আপনি একবার বলেন আর দশ বার বলেন হাজার বার বলেন আবার আল্লাহ রবুল আলিমিন আয়াতের আলোকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আবারও আপনার অধিকার আছে যে আপনি আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন তিন মাসের মধ্যে আর না হয় তিন মাসের পর বিবাহ করে দু তালাক আপনার হাত থেকে চলে গেল এবারে আবার আপনাদের জীবন চলতে ছিল হয় আপনি তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছেন আর না হয় তিন মাসের পর আপনার স্ত্রীকে আবার বিয়ে করে আপনি ফিরিয়ে নিয়েছেন আবার আপনাদের জীবন চলতে আছে এই জীবন চলার পথে আবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে আবার মাথা গরম হয়ে গেছে এবারে আবার আপনি তালাক বলে দিয়েছেন এই হয়ে গেল আপনার জীবনে তিন তালাক জীবনের তিন মুহূর্তে তিন তালাক দিয়েছেন এবারে ওই স্ত্রী আপনার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না সে অন্য কোথাও বিবাহ করেছে আর সেই স্বামী তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে তালাক দিয়েছে এটা কি আল্লাহ রবুল আলমীর কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন সোরা বাকারাতে দু তালাকের পরে যদি আবার তৃতীয় তালাক দেয় তাহলে তার জন্য সেই স্বামীর জন্য এই নারী বা এই মহিলা 
ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে আবার কোন একজন পুরুষের সাথে বিবাহ না করেছে এখন আমরা এই আয়াতের উপব্যাখ্যা করে শুনিয়ে দিচ্ছি বাস এক মর্যাদা যে তুমি তিন তালাক বলে দিয়েছো এখন তোমার জন্য ওই বিবি হারাম হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের জীবর এক বিরাট আপদ যে আমরা এই জীব দিয়ে বিনা জ্ঞানে বিনা এলমে ফতোয়া দিয়ে কত মানুষের জীবনকে আমরা তাচনাশ করে দিচ্ছি কত মানুষের জীবনকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি কত পরিবার বা কত স্বামী স্ত্রীর কত জীবন এইভাবে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু আমাদের ভুল ফতোয়া দেওয়ার কারণে এখন একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি পক্ষ থেকে মহানবীর প্রতি নাজেল কিত সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী শিরকের বিরুদ্ধে তৌহিদ প্রতিষ্ঠায় মানবতার কল্যাণে কত কার্যকরী ভাবে কোরআন থেকে হৃদায়াত নিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন হল আলোকিত দেখুন আল কোরআনের আলো প্রতি শনিবার থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore kal raat 9 tay apuno samprachar sokal 10:30 tay bangladesh e peace tv banglay আপনি পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ইকরা মানে পড় সারা দুনিয়ার মানুষকে করুন মাজিদ আল্লাহ পড়তে বললেন चिंता कर गवेषणा कर छायबर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् পুনরায় সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বলছিলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের একটি হাদিস যে হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমাদেরকে ভবিষ্যৎবাণী করে বলে গেছেন যে এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে আলেমদেরকে মোহন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তুলে নেবেন আলেম পাওয়া যাবে না তখন সাধারণ মানুষরা মূর্খদেরকে আলেম বানিয়ে তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে আর তারা বিনা জ্ঞানে নির্দ্বিধায় ফতোয়া দিবে ফলে তারা নিজেরাও গুমরা হবে আর অপরকেও গুমরাহ করবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে এই রকমই ছেড়ে দেননি কোরআন দিয়েছেন সংবিধান হিসাবে আমার জীবন কিভাবে চলবে সামাজিক জীবন কিভাবে চলবে পারিবারিক জীবন কিভাবে চলবে ব্যবসা জীবন কিভাবে চলবে দেশ কিভাবে চলবে নেতারা কি করবে ব্যবসা কি করে করবেন বিয়ে সাথে কিভাবে হবে মা বাপদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রাখবেন বাপের সাথে কি সম্পর্ক হবে ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করবেন বিবির সাথে কি আচরণ করবেন পাড়া প্রতিবেশীর সাথে কি আচরণ করবেন একটি একটি করে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সমস্ত সংবিধান অবতীর্ণ করে যে কিতাবটা দান করেছেন সেই কিতাবটার নাম হচ্ছে কোরআন এই কোরআনের মধ্যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু সুভান আল্লাহ এই কোরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আমরা আজকে বলে দিচ্ছি নির্দ্বিধায় যে হ্যাঁ তিন তালাক দিয়ে দিয়েছ এখন তোমার বিবি তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে এই বিবি আর তোমার জন্য হালাল ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না তুমি হিলা করাইছো বিধানটোতে এইরকম আল্লাহ রবুল আলমিন দেননি মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কোরআনের মধ্যে প্রথম তালাক দিবে 
তিন মাস পর্যন্ত বিদ্যুতের মধ্যে থাকবে যদি চাও বিবিকে উইথড্রো করে না ফিরিয়ে নাও তিন মাসের মধ্যে যদি তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তারপরে ফিরাতে চাও তাহলে কি করো নতুন করে বিবাহ করে বিবিকে ফিরিয়ে নাও এইভাবে যদি আপনি বিবিকে একবার ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন এক তালাক কিন্তু হয়ে গেল আবার জীবনের কোন এক মুহূর্তে আবার জীবন চলার কোন এক পথে আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো ঝগড়া বেঁধে গেছে আবার মাথা গরম হয়ে গেছে আবার তালাক বলে দিয়েছেন একবার বলেন দুবার বলে হাজার বার বলেন এক মজলিসে আপনি যখন তালাক বলবেন এক তালাকই গণ্য হবে সহি হাদিস ও কোরআনের আলোকে তারপরে আপনি যখন আবার তালাক বলবেন সেটা হবে দ্বিতীয় তালাক তা আপনি একবার বলেন আর দশ বার বলেন হাজার বার বলেন আবার আল্লাহ রবুল আলমিনের আয়তের আলোকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আবারও আপনার অধিকার আছে যে আপনি আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন তিন মাসের মধ্যে আর না হয় তিন মাসের পর বিবাহ করে দু তালাক আপনার হাত থেকে চলে গেল এবারে আবার আপনাদের জীবন চলতে ছিল হয় আপনি তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছেন আর না হয় তিন মাসের পর আপনার স্ত্রীকে আবার বিয়ে করে আপনি ফিরিয়ে নিয়েছেন আবার আপনাদের জীবন চলতে আছে এই জীবন চলার পথে আবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে আবার মাথা গরম হয়ে গেছে এবারে আবার আপনি তালাক বলে দিয়েছেন এই হয়ে গেল আপনার জীবনে তিন তালাক জীবনের তিন মুহূর্তে তিন তালাক দিয়েছেন এবারে ওই স্ত্রী আপনার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না সে অন্য কোথাও বিবাহ করেছে আর সেই স্বামী তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে তালাক দিয়েছে এটা কি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমীর কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন সোরা বাকারাতে দু তালাকের পরে যদি আবার তৃতীয় তালাক দেয় তাহলে তার জন্য সেই স্বামীর জন্য এই নারী বা এই মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে আবার কোনো একজন পুরুষের সাথে বিবাহ না করেছে এখন আমরা এই আয়াতের উপব্যাখ্যা করে শুনিয়ে দিচ্ছি বাস এক মজলিসে তুমি তিন তালাক বলে দিয়েছ এখন তোমার জন্য ওই বিবি হারাম হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের জীবন এক বিরাট আপদ যে আমরা এই জীব দিয়ে বিনা জ্ঞানে বিনা এলমে ফতোয়া দিয়ে কত মানুষের জীবনকে আমরা তাচনাচ করে দিচ্ছি কত মানুষের জীবনকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি কত পরিবার বা কত স্বামী স্ত্রীর কত জীবন এইভাবে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু আমাদের ভুল ফতোয়া দেওয়ার কারণে অনেকে আবার এইভাবে ভুল ফতোয়া দিচ্ছে ফতোয়া দেওয়ার পরে আবার মানে জোর গলায় চ্যালেঞ্জও করছে বলছে আমার কথা মানুন যদি গোনা হয় তাহলে আমার হবে মানে গোনার দায়িত্ব সব নিয়ে নিচ্ছে সোহান আল্লাহ এত বড় চ্যালেঞ্জ বা এত বড় কথা বলা ঠিক নয় ভাইরা আমার আলেম কেউ বলতে পারবে না কেউ দাবি করতে পারবে না যে আমি সব কিছু জানি অতএব যখন আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হবে সঠিকভাবে যদি তার ব্যাপারে আমার জানা না থাকে তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলবো যে ভাই আমার জানা নাই আপনি অন্য কোনো আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন কারণ প্রত্যেক বড়র ওপরে বড় আছে আমি যা জানি না অন্য একজন আলেম হয়তো জানে আমার যেটা জানা নাই সেই জ্ঞান হয়তো অন্য একজন আলেমের কাছে আছে অতএব আমি যেটা জানি না সে সম্পর্কে বিনা এলমে জ্ঞান খাটিয়ে বা একটা চিন্তা গবেষণা করে বাস একটা বলে দিলাম না এরকম কাজ করা যাবে না কারণ এরকম কাজ করলে যাকে আমি ফতোয়াটা দিচ্ছি সে বিচারা বিপদে পড়ে যাবে আর এরকম বলার পরে যদি আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি হ্যাঁ আপনি করেন আমার কথা শুনুন গুণা হলে আমার হবে এরকম কথা তো কোনো সাধারণ মুসলমানের বলা উচিত নয় কারণ এই ধরনের কথা তো যারা বলেছে কোরআনে যাদের কথা এসছে তারা ছিল কাফের তার এই ধরনের কথা মুমিনদরকে বলতো আল্লাহ রবুল আলমিন তাই কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন অকালা আল্লাহ বলছেন কাফেররা মুমুনদেরকে তারা বলতো যে তোমরা আমাদের অনুসরণ করো আমাদের কথা মতো চলো আমরা তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করব তোমাদের গুনা খাতা আমাদের মাথায় আমরা বহন করব অথচ তারা তাদের গুনা খাতা কোনো কিছুই বহন করতে পারবে না কেউ কারো গুনা বহন করবে না কেউ কারো বোঝ বহন করবে না ইন নাহুম লাখিয়া দিবুন আল্লাহ বলছেন ওরা মিথ্যুক ওরা মিথ্যা কথা বলছে আর তারা তাদের গুনা বুঝা বহন করবে বুঝার ওপরে বুঝা তাদের মাথায় চাপবে আর কালকে কেমতের মাঠে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে সমস্ত মিথ্যা কথা তারা বলে বেড়াইতো মিথ্যা আরোপ করে বেড়াইতো এই সম্পর্কে কালকে কেমতের মাঠে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে পথে ভাইরা আমার কথা হচ্ছে এত বড় চ্যালেঞ্জ করা ঠিক নয় যে আমি যা বলছি ওটাই ঠিক আপনি আমার কথার উপর আমল করুন আমি আপনার দায়িত্ব নিচ্ছি না না এরকম কথা কেউ বলবেন না আমি ভুল করতে পারি আমার থেকে বড় কেউ আছে তার দ্বারাই ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে নিন গা আমার জানা নাই এইভাবে ফতোয়া দিবেন আর বিশেষ করে 
কোন এমন বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া ব্যাপারে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যে বিষয়ের ফতোয়া একটা সমাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে বিষয়ে ফতোয়া দিলে মুসলিম ঐক্য ছিন্ন হতে পারে যে বিষয়ে ফতোয়া দিলে আপোষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে এরকম ফতোয়া দেওয়া থেকে তো আমাদেরকে সব সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটা হচ্ছে একটা বিরাট জিনিস এতে সমাজ মানুষ অশান্তিতে ভুগবে তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে যে জিনিসটা আমি প্রিয় দর্শকদের সামনে বুঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে এই জীব দিয়ে আমরা অনেক সময় বিনা জ্ঞানে ফতোয়া দিই আর এই কারণে আমাদের সমাজে অনেক অশান্তিরও সৃষ্টি হয়ে যায় অর্থাৎ বিনা জ্ঞানে ফতোয়া দেওয়া থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে অনুরূপভাবে এই জীব দিয়েই আমরা আরো একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে কি এই জীব দিয়ে যুগকে আমরা গালি দিই যুগ মানে জামানা কালকে আমরা গালি দিই অনেকে আমরা বলি যে এ কালটা ভালো নয় আজকের দিনটা ভালো নাই এই যুগটা ভালো নাই এই যুগে এরকম অবস্থা হচ্ছে খুব ভালো চলছে না অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কথা এইভাবে আমরা বলে যুগকে দোষারোপ করি এই যুগ আল্লাহ রবুল আলমিনের সৃষ্টি করা দিন আর কাল আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশে আসে আর যায় দিন আসে রাত যায় রাত আসে দিন যায় চাঁদ সূর্য এইভাবে যত সৃষ্টি আল্লাহ রবুল আলমিনের দুনিয়াতে এগুলো সষ্টা হচ্ছেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিন এই সৃষ্টিগুলাকে কোনো রকমের কোনো দোষারোপ যদি করা হয় তাহলে সেটা লাগবে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনকে তাই তো হাদিসের মধ্যে আছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ তালা বলেন ইউদিনি ইবনু আদা আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় কে বলছেন আল্লাহ তালা সুবান আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় ইয়াসুব বুদ্ধাহার ও আনাদ দাহার তারা জামানাকে গালি দেয় তারা যুগকে গালি দেয় বৃষ্টি হয়েছে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এই যুগটা ভালো নয় হাওয়া আসছে গালি দিচ্ছে ভালো নয় নষ্ট হয়ে গেল ক্ষতি হয়ে গেছে গালি দিচ্ছে তারা যুগকে গালি দেয় ও আনার দাহার অথচ যুগের বিবর্তনকারী তো আমি আল্লাহ একটা জিনিসই সংগঠিত হবে না যদি আল্লাহ না চান বিপদ আপদ যা কিছু হবে সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাই যদি কোনো বিপদ হয় কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওপরে তা সমর্পণ করতে হবে আর বলতে হবে আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে আর আল্লাহ তালা ভালোই চান আল্লাহ তালা কোনো বান্দার অকল্যাণ চান না এটা হচ্ছে আদবের কথা যে কোনো কিছু হলে এইভাবে বলতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা চেয়েছেন তাই হয়েছে কোনো জামানা কোনো দিন আর কোনো ব্যাপার এখানে ছিল না যার কারণে এই জিনিসটা হয়ে গেছে তাই আল্লাহ তালার কথা আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় ও আনার দাহার অথচ যুগের বিবর্তনকারী তো আমি বেয়াদিল আমর আমার হাতেই সমস্ত ব্যাপার কি হবে কি না হবে কি হবে না এসব ব্যাপার আমার হাতে বিপদ হতেও পারে নাও হতে পারে ঘটতে পারে নাও ঘটতে পারে সমস্ত কিছু আমার হাতে ওকাল লেবুল নাহার আমি রাত এবং দিনকে পরিবর্তন করতে থাকি রাত আসে দিন চলে যায় দিন আসে রাত চলে যায় আপসে এসব পরিবর্তন যা কিছু ঘটছে যা কিছু হচ্ছে এসব করেনে ওয়ালা এগুলি শুধুমাত্র আমি করি অথেব যুগকে গালি দিলে সে গালি গিয়ে লাগবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আমাদের উচিত যে এই জীবটাকে সতর্ক রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোন সৃষ্টিকে দোষারোপ করে গালি দিলে সেই গালি যে আল্লাহকে গিয়ে লাগবে আমরা এই জীব দিয়ে যদি এরকম কাজ বা এরকম অপবাদ আমরা দিই তাহলে যে আমাদেরকে একদিন শাস্তি পেতে হবে আমাদেরকে যে একদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এ সমস্ত জিনিসের জব দেহি করতে হবে অতএব এসব জিনিসের ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এমন জিনিসের পিছনে পড়লে চলবে না যে জিনিস সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই কোনো ধারণা নেই আল্লাহ তালা তাই কোরআনে সুরা ইসলামের মধ্যে বলে দিয়েছেন আমাদেরকে ওলা তাক তোমরা এমন জিনিসের পিছনে পড়ো না যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই কারণ তোমাদের এই শ্রবণ শক্তি তোমাদের এই দর্শন শক্তি যা কিছু আল্লাহ তালা তোমাদেরকে দান করেছেন তোমাদের এই অন্তর যে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে দান করেছেন এগুলো সম্পর্কে কালকে কেমতের মাঠে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে বলো কান কি কাজে ব্যবহার করেছিলেন বলো চোখ কি কাজে ব্যবহার করেছিলেন বলো জীব কি কাজে ব্যবহার করেছিলেন বলো তোমার অন্তকরণকে দিয়েছিলাম করানো হাদিসকে বুঝার জন্য অন্তর ছিল বুঝার জন্য তোমাকে অন্তর দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা অন্তর দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করনি তাই তো মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের আরও একটি আয়তের মধ্যে বলেছেন যার অর্থ হচ্ছে অনেক জিন এবং অনেক মানুষ তারা জাহান নামে যাবে বা জাহান নামে চলে যাবে লাহুম কলুবুন লাহুনা বেহা তাদের অন্তর ছিল কিন্তু সেই অন্তর দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করতো না 
অন্তর থাকা সত্ত্বেও তারা সেই অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বুঝতো না বা আল্লাহর দিনকে বোঝার চেষ্টা করতো না এই জীবটাকে দিয়ে তারা অনেক অকর্ম আর অনেক কুকর্ম করতো যে কাজ করতে তাকে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছিল অতএব এরকম কাজ থেকে যেন আমরা বিরত থাকি এই প্রচেষ্টা আমাদেরকে নিতে হবে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তার তৌফিক দান করেন ওসাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন পৃথিবীতে এই অর্থের সঠিক ব্যবহার করা হলে পরকালে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাবে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের একটা উপায় হলো আল্লাহ সালার পথে ব্যয় করা তার দেওয়া ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পিস টিভি হলো একটা অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া ইসলামের সঠিক উপস্থাপনা করা বিনিয়োগের অত্যন্ত উত্তম ক্ষেত্র আর সম্পদকে পবিত্র করার একটা সোনালী সুযোগ যা সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ সুবানির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফ আই আল রায়ন ব্যাংক সাতচল্লিশ ক্যালথাউ রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি এক পাঁচ এক টিএচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আইব্যান জিবি চার নয় এআর এ ওয়াই তিন শূন্য 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 আট তিন শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক সোর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সুইফট বিআইসি কোড এআর এ ওয়াই জিবি দুই দুই টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন সাপোর্ট এট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান खान मदन अब्दुल रजाक बिन यूसुफ डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया जहांगीर आलम कैमुल्लासल्लम कथा एवं क्ज हादीर इतिबृत्ति विश्वमय क्रम विकाश প্রতি মঙ্গল বার ও শনিবার রাত আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়